Ayan! So, welcome back to my channel. So, nandito na naman tayo sa another portion ng aking YouTube channel, which is ang Team Basic. Team Basic. Ayan. So, bago tayo mag-start, so magpapasalamat po na ako sa mga nag-upload at sa mga nag-subscribe, sa mga nag-share at sa mga nag-like sa ito nung video ko last time. No, so, kung hindi mo pa napapanood at bago ka pa lang dito sa aking channel, so, nasa description box sa baba yung link na yun. So, how to film your video lesson? Yun yung first content ko dito sa session ng Team Basic. So, may bago akong kaalaman o bago akong isi-share sa inyo na pwede nyong gamitin teachers sa loob ng classroom. Oh my God! What? Ang ituturo ko sa inyo ngayon is how to do digital drawlats. Yes, tama po kayo na narinig. Pati po drawlats ay digital na. So, yun po. So, ang kinaganda dito sa uh, digital drawlats na to is Uh, paperless na siya. No, kasi diba tayo dati, kapag mag-registration, ang pinaka-trending is kung magamit tayo ng mahiwagang index card. Na kung saan, meron tayong kanya-kanyang karanasan dito sa index card na to, diba? Matutulong ko sa inyo kung paano ang digital drawlats using only one software na sobrang maling gamitin. Ano? So, kung handa na kayo, Disclaimer lang po sa so lahat ng mag appear na magpangalan dito ay for example purposes lang. Thank you! Two hours later. Okay, so start na natin ang ating tutorial on how to do digital drawlats. Okay, so actually na-install ko na siya dito sa aking desktop. So ito siya, kung mapapansin nyo. So, ito siya, no, the hat. The hat yung kanyang pangalan. So, in order to demonstrate it to you, how to install it, so, uninstall ko muna to. Ha. Ano, uninstall. So, I will go to control panel. So, after mo pumunta kay control panel, So, punta ka sa Program and Features. Tapos, hanapin mo si The Hat. Nasaan si The Hat? Ayan. And then, right-click. And then, click Uninstall. Maglo-loading siya. And then, may another pop-up. Are you are you sure you want to completely remove The Hat and all of its component? Yes, natin. So, ayan. Uninstalling The Hat. Okay, so the hat was successfully removed from your computer. Okay, so now let's go on to the installation or and downloading first. So, hanapin muna natin si the hat. Hanapin natin kay Google si the hat. So, just type the hat software. So, loading lang yan ang saglit. Depende sa inyong internet connection. As you can see sa inyong interface ay madami dyan na website kung saan pwede nyo siyang i-download. So, kung ako sa inyo, so, it's your choice kung saan kayo magda-download. Basta, basahin muna yung website bago pumindot. Okay. Download or may nasa internet connection so willing naman ako na mag-send sa inyo ng file o ng installation or installer ni The Hat just comment down below the screenshot of this video na patunan na nanonood kayo and then your email address your active email address ano okay so here The Hat So, nandito yung si description, details, and versions. So, okay. So, sobrang dali lang niya gamitin. So, kailangan nyo lang, syempre, is your desktop. And then, pwede nyo siyang i-reflect sa classroom using television or projector. So, but before that, 
i-install muna natin or i-download muna natin si The Hat. Okay, download The Hat. Just click this green tab. Ayan. And then, magkakaroon tayo ng option dito na exit file ni The Hat. So, click that. Ayan. So, magkakaroon tayo dito na exit file ni The Hat. Yan, mag-loading mag lang siya. And then, hintay tayo. No. And then, nag-run siya. Click run. And then, wait lang tayo. Okay, so waiting lang tayo. And then, yan. So, yung set up ni... Set up ni The Hat. Okay, so welcome to the hot setup wizard. So, click next. Siyempre, I accept the agreement. So, ayan yung kanyang agreement. So, kung marami kang time. So, read the license agreement. And then, next. And then, dito, select destination location. So, kung saan nyo gustong makita yung files ni The Hat. So, ito ay nakalagay siya sa aking drive C sa program file. Okay, next. Next. So, dito naman, optional. If you want to have or if you want to create a desktop icon, kung gusto nyo, and then, kung ayaw nyo, i-uncheck nyo lang. Pero ako kasi gusto ko na meron na icon. And then, create a quick launch shortcut. So, ito naman. Shortcut lang. Ayoko niyan. Yan ba yun? And the, yes pala. Next. And then, ready for install installation. So, click install. Yan. So, ito yung itsura ngayon ni The Hat pag in-open mo yung software. Ano? Okay. So, ano ba yung mga features o ano yung nilalaman ni The Hat? Okay. So, meron tayo dito ang button na Draw Names for Hat. So, ito, pipindutin nyo to kapag mag-draw lots na kayo. No. May option din kung if you want a coin flip. And this is the Save tab. This one. Uh, dito naman, yung magdadagdag ka na ng names ng mga bata mo. And then, tap natin. So, meron siyang additional option. And then, itong lapis na to, i-edit mo yung mga, baka kasi magkaroon ka ng pagbabago sa pangalan. So, ayan. Pwede mo siyang select. Just read and explore this application. And then, may choice ka rin kung gusto mo i-print yung list. At, meron siyang program preferences. Itong toolbar ata ito. Ayan. So, at dito kasi, ito yung kanyang settings. So, for shopping, kung gusto mo ba, merong shake window, merong flash colors, play sound, may, to may tuktuk pa. No. And then, syempre, meron tayong for help. So, kung meron lang kayong mga tanong, no. And this, share the hat. Ayan. Okay. So, let's start this demonstration by listing or by adding the names of your students. Okay, so, just click this green button. So, pag nag-hover tayo dito ng ating cursor, so, lalabas dito ay add names to this. So, just click it. And then, ito, meron tayong three options. So, if you want to add individual names, so, ito type yun dito, individually yung pangalan ng isudyante. And then, paste names from the clipboard. Okay, ito naman, kung meron kayong bukas na document, no, pwede nyo siyang i-copy na lang at i-paste dito. Ito naman is add range of numbers. So, ito yung range ng inyong number of students. Okay, so let's try this one. Add names. Okay, let's say Juan de la Cruz. Just type it. And then, add. And then, 
type another name of student. Let's say uh, Jose P. Cruz. And then if you're done, let's say marami na tayo na type and then done. Ayan. So, i-click nyo yung workplace sa para mag-appear sa inyo yung mga tinipe nyo. Okay. Let's try another one which is copy from the clipboard. Okay. So, meron kasi ako dito ang name of my students. Okay. So, control A natin. So, meron tayong boys and girls. So, copy natin and punta tayo dito kay the hat. And then, paste names from the clipboard. And then, magkakaroon tayo ng option dito. At itatarong sa inyo, would you like to append the contents of the clipboard to the existing list or create a new list? So, di ba kanina, may nagawa na kasi tayo, di ba? Kung gusto nyo itagdag, syempre, ang ikiklik nyo is append to existing list para mapasama itong nagawa natin noon sa idadagdag natin ngayon. And then, kung gusto nyo gumawa ng bagong list, syempre, itong si create new list yung gagamitin nyo. Okay, so dahil meron na tayong existing, so ang pipindutin natin ay si append. And then, click OK. Kung mapapansin nyo, wala kayong makita, tama. Diba sabi ko sa inyo kanina, click your workplace or work plane. And then, click and then, ayan na. Nag-appear na siya. So, ang nailagay natin na bata dito sa dahat ay 45 students. Okay. Pero sa iba ata, uh, 20 students lang. Pero, mag meron kasi tayong option na append. No? So, pwede natin ilagay yung kung ilan yung sadyante yung gusto natin ilagay, no? So, ayan na siya. Nailagay na natin yung mga names ng ating mga sadyante. Now, it's time for the draw lots. Okay, so, just punta lang kayo dito sa ating hat. Yung icon ng the hat. Or meron naman tayo ditong shuffle. Ayan. So, ayan yung pag pinadot mo si Shuffle, so, syempre, mag-shuffle yung pangalan ng ating mga students. So, mas maganda is ipakita natin sa bata na sinashuffle natin yung pangalan ng bata para alam nila na hindi tayo namimili ng tatawagin, no? Okay. So, now, let's time for the draw. Let's click this icon. Then, wait. Ayan. So, mag appear sa inyo itong interface na ito. Ang maganda dito is may sounds siyang kasama pag na-open. Ano? So, I don't know kung narinig nyo siya. Pero, ayan. So, kung ayaw nyo, is just unclick this icon. Pag meron, click. Ayan. And then, pag wala, ayan, click lang ulit natin si icon. Okay. So, this one is for the mute sound effects. Yung effects mamaya during the draw lots. Meron tayong reset list. Copy results to clipboard, save, and then print. Number, and meron tayong option dito na number of names to draw at a time. So, ano ba ang gusto nyo na isang beses lang matatawag si Chi, yung parehas na bata? So, kayo bahala. So, ako kasi gusto ko isa lang. So, click one lang. And then, so let's start the digital draw lots. No, so, sabi ko nga kanina, mas maganda to kapag naka-reflect sa television or sa projector nyo. Pero kung wala, pwede na si laptop. No, basta visible sa bata. No? Okay, so let's try 
the digital draw lines. Click this tab, draw names. Okay, click. Yan. Oh, ayan. So before ma uh, i appear si name is meron tayong another na sound effects. So kung ayon yun siya, pwede yun siyang immute. No? Pero mas maganda mag nagkakaroon ng thrilling effect kapag merong sound effects. Ano? And then, so kung mapapansin nyo, ayan na yung ating nabunot. So sobrang dali lang, tama? Hindi na natin kailangan ng index card. So nakatulong pa tayo kay Mother Nature. No? Okay, another one. Yan. Another one. Another one. Yan. Another one. Another one. Ayan. So, kung mapapansin nyo, halo-halo siya, no? Hindi lang nasa lalaki at hindi lang nasa babae. So, naka-shuffle siya kasi nga kanina, di ba, shuffle natin siya before tayo mag-start mag-draw. And then, ang ikinaganda pa nito is pwede mong i-edit si font, no? Doon sa settings na tinuro ko kanina. No? So, ito yung software or yung application kung paano magkaroon ng digital draw lines. So, I hope ay magamit natin at i-apply natin sa ating classroom. At tiyak ako na matutuwa ang ating mga estudyante. Maraming salamat! Yan! So, that's how we end our video for today. So, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you!